ili kuwa kwanza kupata habari zetu tafadhali bonyeza button nyekundu chini ya video yako ambayo imeandikwa subscribe bonyeza mara moja kisha bonyeza alama ya kengele Yes, bana kumbuka yungu njufu kabisa kabisa nianze kusema shukula na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu ya Nyundo TV. Na kama utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wapo karibu na mitandao ya kijamii, mimi ninapozungumzia mitandao ya kijamii hapa na maanisha mitandao kama Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter na mengine mingi. Bila shaka watu kwa umeshakutana na ile habari ya taarifa fulani hivi kama sio video ambayo ime trend sana siku ya leo ambayo inahusiana kamba koi mzungu amekuwa akitoka kimapenzi pamoja na SM Platinums. Nizeni kama video inaonesha hivi wapo kwenye mazingira fulani hivi ya kutalii koi mzungu alikuwa amepiga kanzu hivi na Esma Esma kama Esma alikuwa amepiga baibu fulani hivi na ukitegemea kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani so nizeni kama alikuwa amevaa vazi fulani hivi ambalo hilo vazi linaendana na mazingira usika. Video hiyo ilikuwa inaonesha wawili hao walikuwa maeneo fulani hivi maeneo ya garden ambapo walikuwa Ndizeni kama ulikuwa na balizi balizi hivi katika moja na mbili ya kufly kama wanavyokuaga wapenzi au wapenda nao actually kama wanavyokuaga na wao walikuwa wakifanya hivyo. So watu wengi walikuwa wanajiuliza maswali mengi kwamba je, koi mzungu this moment anatoka na Esma Platinums au inakuaje? Na ifahamike tu kwamba ndizeni kama mwaka mmoja au miezi kadhaa nyuma hivi imeshapita tangu Esma Platinums alipokuwa ameweza kufunga ndoa na jamaa fulani hivi ambaye alikuwa anakuwa kwa jina la Msizwa kwa watu wengi wakawa na wapo curious sana kufahamu je je maamini kwamba Isma Platinum this time yupo yupo single au inakuaje kuna kuna watu ambao wanaamini kwamba Isma Platinum alishagiwa talaka na kuna wengine hawaamini hivyo kwa sababu ile talaka ilikuwa haijatolewa wazi wazi mwisho wa siku kila mtu analala kwa kichwani lakini tukapata bahati ya kumtafuta kwa mzungu katika moja na mbili ya kumuuliza kile kitu ambacho kinasemekana kumba yeye anatoka kimapenzi na Esma Plus na mtu na koi kama koi hakuweza kuvunga ndizeni kama alikuwa ameweza tu kuongea ule ukweli au uhalisia wa mambo na kitu pekee ambacho koi aliweza kuzungumza ni ile tu ukweli uliopo kati ya yeye na Esma Esma Plus na mtu koi kama koi alisema kwamba yeye ni mwanadamu na kama binadamu kama unafahamu kwamba kila binadamu ana haki ya kupenda na kupendwa na si vibaya kama ataamua kumpenda Esma au si vibaya kama ameamua kumpenda Esma kwa maneno ambayo watu wanajiuliza kuhusiana na koi kama koi this time anatoka na Esma Platinum yeye mwenye koi ameshadhihirisha kwamba yeye ni binadamu kama binadamu ni wajibu wake kupenda na kupendwa kwa hiyo anaweza kaamua mpende nani anaweza kaamua mpende yule ambaye anamhitaji huyo ni koi na tuweza kufanya na mahojiano tuweza kufanya naye mahojiano kuhusiana na skende hiyo ambayo ime trend sana this time na aliweza kufunguka mengi na miongoni mwa mambo mengine ambayo nimeweza kufunguka alisema kwamba ni kweli kwamba yeye kwa sasa anatoka na Esma Platinum na kama kutakuwa na utaratibu wote ambao utahusiana na swala mazima ya kwenda nyumbani ama kusala ma la ndoa basi bila shaka tutafahamishwa huyo ndo koi ambaye aliweza kufunguka kuhusiana na kile kitu ambacho kilikuwa kinasemekana na mbele hapo mbele yetu hapo tumekuwekea video ambayo ni muendelezo wa yale mahojiano ambayo tumeweza kufanya na koi fatilaji wa YouTube channel yetu unaweza ukamsikiliza koi kwa makini kabisa kufahamu kile kitu ambacho wamiche kiongea kwamba ni kweli au kufahamu ya kwamba haya ambayo ninayo kuambia kwamba koi alisema hivyo alisema vile ni kweli ama si kweli mwisho wa siku unaweza ukangusha komenti yako kwa chini hapa ukaelezea lolote ambalo linahusiana na video hii ama kuelezea lolote ambalo unahisi kwamba litakuwa sahihi katika moja na mbili ya koi pamoja na Esma Platinum wewe kama wewe mfuatiliaji wa YouTube channel yetu na nini ambalo unaweza kuongea unahisi kwamba hiyo kapo imekaje imekaa poa au imeboa ya angusha lolote alafu tutapita nalo mwisho kabisa nikusihi kama ulisahau kusubscribe mwenza bata nyekundu hapo chini ambayo imeandikwa na unasubscribe alafu kuna alama kengele itatukea ya kusini ya lama kengele na kisha wanyi hivyo ndo utakuwa watu muhimu ambapo wachikishaji mmekosewa heshima na kuna namna ambapo kwa hivyo unezo katua kauli stiki nile kwa msimaji wa muziki kwa hivyo kama kwa hivyo unisema kuna namna mmekosewa heshima kwa hivyo kisawa hivyo kwa mshabiki weze kulelewa Na mimi nisema tumekosea heshima kwa sababu uh, brother wa kazi alikosea aliteleza kidogo. Niseme katika kuongea unaweza kujikuta umeongea jambo ambalo alistahili kuongelewa kwa wakati huo au tempa na hasira unazokuwa nazo zinaweza kukupelekea kusema jambo ambalo likaribu mazingira. Lakini niseme tu aliteleza kusema kwamba huyu ni mchekeshaji. Wanataka si nataka mambo serious wanatuwekea mchekeshaji. Kwa means kwamba kwenye jambo serious mchekeshaji atakii kuwepo. Lakini ukiangalia kimakini mchekeshaji anatumia akili kubwa sana 
ili kumfanya binadamu mwenzake acheke. Kwa mwisho wa siku mchekeshaji ana akili timamu kama alivyo na akili timamu mwanamuziki, mtu wa movie na mtu mwingine. Kwa hiyo niseme tu pale ndo alikosea. Alifanya kitu ambacho kilionesha kwamba yeye anachukuliwa wachekeshaji kama watu fulani hivi ambao wana akili, watu fulani ambao wanafanya vitu ambavyo havitakiki kwenye mambo serious. Mchekeshaji anaweza kawakilisha jambo lolote la kitaifa na kimataifa kwa kwa lugha nyepesi na jamii nzima ikaelewa na ikalichukulia. Kwa hiyo mimi hivi to my side. I don't care wasanii wengine wanachukuliaje. To my side. Alikosea kwamba wachekeshaji hawatakiki kwenye jambo serious. Hapana. Wachekeshaji wanaongoza nchi. Unanielewa? Wachekeshaji wanaongoza taasisi kubwa kubwa. Wachekeshaji wanafanya mambo makubwa lakini mwisho wa siku ukiwachukulia kama watu fulani tu hivi hata industry ya uchekeshaji inaweza isikue. Hapa tulipo ni kwa sababu wa, wa Tanzania wamethamini industry ya uchekeshaji, wamethamini uchekeshaji. Sasa kitokea mtu aka aka disrespect. Mimi nasema wasanii wengine wanatusaidia sisi sana kukua kwenye industry ya ucheshi kwa sababu ni industry ndogo. Lakini pia wasi cross line, unajua uki cross line utatukuta huko na sisi tuna tuna power yetu na sisi. Na sisi tuna confidence yetu na tunachokiamini na tunachokifanya and we are going to stand with it. Hatutokuwa uh, somewhere feeling like tukiongea ah wasanii wa Bongo Flava wakitukataa ndio itakuwa nani? No 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 it won't make sense. We have our stands and if you cross the line you find us ready. We are ready. Mimi Mimi ni kwa tayari kumsupport mchekeshaji yeyote ambaye anaweza kusimama sehemu yote na akaonesha kwamba anaweza kufanya chochote. Chochote. Awe ni mwanasiasa awe ni msemaji wa timu ya mpira awe ni msemaji wa wanamziki kama ameshindwa kujiongelea kwa nini mchekeshaji asende kujiongelea alafu ajiulize swali moja kwa nini alivyotajwa Steve imekuwa ishu kubwa akati wao wasanii wenyewe wa mziki walivyokuepo kwenye hizo ishu walitajwa wamekuwa wakifanya haijawahi kuwa ishu kubwa ametajwa Steve imekuwa bonge ya ishu kwa sababu ni mchekeshaji na ana power na ana kitu ambacho akikifanya jamii inakipokea zaidi ya wale waliokuepo walikuwa wanakifanya kabla ya yote hayo wajitafakari kwanza kwa nini amechomekwa mche kwa nini ametajwa mchekeshaji kwanza kwa nini amefikiriwa mchekeshaji kwa nini asingefikiriwa mtu mwingine yote yule ana power kwa mimi niko tayari kumtrapoti mchekeshaji yoyote anayesimama sehemu yoyote kuiwakilisha jamii yake positively kokote it doesn't matter anasimama kumsemea nani kama anaweza kasemea bongo flava mimi nahisi bongo flava tunatakiwa kuongelea hata sisi wachekeshaji sisi tunafaa kuongelea bongo flava as long as tunaenda kuwakilisha mambo ambayo ni ya kwao wao wameshindwa kuiongea wanayo lakini siku zote hawajai kuiongea leo ametokea mtu akiongea why don't they give him a chance he is ready to speak about them anaenda kuongea mambo ambayo ni ya kwao why are you fighting him mwisho siku mimi namsupport Steve kwa sababu ameonesha uh, he is courageous enough to stand and speak for some people who can speak for themselves and that's what we want in this industry kuna watu ambao hawezi kuongea kwenye movie lakini movie inafanya vizuri someone else comes kwenye mziki aseme jamani sisi wana, wa, watu wa movie tunaona wanafanya vizuri na moja, bili, tatu. Haya mambo yao anatakiwa sikilizwe that's what we have to do